హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ తెలుగు అమ్మాయి భవానీ మీరు చూస్తున్నారు ట్రెడిషనలీ హోమ్ మేడ్ ఛానల్ నేను ఈ రోజు మీకు షేర్ చేయబోయే రెసిపీ ఏంటంటే ఫ్రెండ్ వెజ్ పలావ్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను అలాగే దానికోసం మనం గ్రేవీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా ఆ గ్రేవీ కర్రీ కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను చాలా ఎమ్మిగా టేస్టీగా పలావ్ అలాగే పలావ్ కర్రీ ఇంట్లోనే చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో మరి ఇలాంటి కలర్ఫుల్ రెసిపీని మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా సో మీరు ఇప్పటి వరకు నా వీడియోస్ చూడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి మీరు నా ఛానల్ ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా మీకు వీడియో ప్లే అవుతుంది కదా దాని కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాని మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే నా వీడియోస్ అన్ని మీరు చూడొచ్చు అలాగే నా వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీ వరకు చేరాలి అంటే దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద ఒకసారి హిట్ చేయండి మరి రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదామా దీనికోసం ఏమేమి అవసరం అవుతాయో ముందుగా నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ చూపించేస్తాను మరి చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనకి ఈ రెసిపీ కోసం వంద గ్రాములు వెల్లుల్లిపాయలు అవసరం అవుతాయి ఈ వంద గ్రాముల వెల్లుల్లిపాయని కొంచెం లైట్ గా ఆయిల్ అప్లై చేసి వెల్లుల్లి రెబ్బలకి కొంచెం సేపు ఎండలో పెట్టేసి ఇలా చక్కగా వలుచుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా క్లిప్పింగ్ లో చూపించిన విధంగా వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వలుచుకోవాలి చాలా ఈజీ మనం మామూలుగా వేస్తూ ఉంటాం కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దానికోసం నేను ఇలా అన్ని వలుచేసి రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను నెక్స్ట్ అల్లం అల్లం ముక్కల్ని తీసేసుకుంటున్నాను అల్లం ముక్కలకి చక్కగా ముందుగా వాష్ చేసుకున్న అల్లం తీసుకొని దానిపైన పీల్ ని రిమూవ్ చేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా పీల్ ని రిమూవ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను చిన్న చిన్న పీసెస్ లా కట్ చేసుకున్నాను దాన్ని ఇది ఒక మిక్సీ జార్ లో వేసేసుకోవాలి అంటే మనకి ఈ రెసిపీకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవసరం అవుతుంది సో మిక్సీ జార్ లో యాడ్ చేసేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇలా క్లిప్పింగ్ లో చూపించిన విధంగా అల్లం ముక్కలు అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు అంటే మనం వలిచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు కూడా ఇందులోనే యాడ్ చేసుకోవాలి ఇదంతా చక్కగా పేస్ట్ లాగా రుబ్బుకోవాలి మనం మిక్సీ జార్ లో మిక్సీ వేసిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తున్నాను అలాగే పచ్చి బటానీలు ఉంటాయి కదా నేను నైట్ పూట వీటిని నానబెట్టేసుకున్నాను మాక్సిమం సిక్స్ అవర్స్ అయినా నానట్లయితే మనకి బాగుంటాయి ఇవి అలాగే ఈ రెసిపీ కోసం మిల్ మేకర్స్ అవసరం అవుతాయి మిల్ మేకర్స్ ని ముందుగా నానపెట్టాల్సినంత అవసరం లేదు ఒక టెన్ మినిట్స్ ముందు నానపెట్టినా మనకు సరిపోతుంది ఇలా నానపెట్టేసుకున్నాను నేను చూస్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ మసాలా దినుసులు ఉంటాయి కదా బిర్యానీకి అవసరమయ్యే మసాలా దినుసులు అది వచ్చేసి నేను టెన్ రూపీస్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను ఆ మసాలా దినుసులన్నీ ఒక బాండీలో వేసి చక్కగా వేపుకుంటున్నాను మామూలుగా అయితే డైరెక్ట్ గా అయినా వేసేసుకోవచ్చు ఇలా చేయడం వల్ల ఇంకొంచెం టేస్ట్ పెరుగుతుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా చక్కగా వేపేసుకొని ఇవి ఒక మిక్సీ జార్ లోకి తీసేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా మిక్సీ జార్ లోకి తీసేసుకొని చక్కగా మంచి పౌడర్ లాగా వచ్చే వరకు మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి మిక్సీ పట్టి నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు కచ్చాపచ్చాగా మెదిగాయి ఇప్పుడు పూర్తిగా మెదిగిపోయాయి ఇలా పూర్తిగా మెదిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ధనియాలు ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పడతాయి మనకి ఈ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చక్కగా మనం పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అల్లం హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ధనియాలు ఇలా మొత్తం పౌడర్ గా చేసుకొని సపరేట్ గా చిన్న చిన్న కప్స్ లో రెడీగా పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ దీనికోసం మనకి టమాటా ముక్కలు అవసరం అవుతాయి పలావ్ చేయడం కోసం సో నేను టమాటా ముక్కల్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చూపించిన విధంగా టమాటా ముక్కల్ని కట్ చేసుకోవాలి టమాటా ముక్కలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయ ముక్కల్ని కూడా మనకు అవసరం అవుతాయి ఈ రెసిపీకి పచ్చిమిరపకాయల్ని హాఫ్ గా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ రెసిపీ కోసం మనకి కొద్దిమీర అవసరం అవుతుంది ఒక ఫైవ్ రూపీస్ కట్ట కొద్దిమీర మనకి పడుతుంది ఈ రెసిపీకి చూస్తున్నారు కదా నేను చక్కగా వాష్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అలాగే పుదీనాను కూడా వాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను అది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను అలాగే కొబ్బరి ముక్కలు కూడా అవసరం అవుతాయి మొత్తం కర్రీకి అలాగే పొలాకి రెండింటికి కలిపి ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వరకు కొబ్బరి ముక్కలు అవసరం అవుతాయి చక్కగా పేస్ట్ చేసేసుకున్నాను కొబ్బరిని కూడా నెక్స్ట్ మనం ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాము బాండీ పెట్టేసుకొని దానిలో ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ డాల్డా పడుతుంది ఇది వచ్చేసి మొత్తం కిలోంబావ్ రైస్ కి 
హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ డాల్డా పడుతుంది ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ పడితే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా డాల్డా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత అందులో టమాటా ముక్కలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసిన తర్వాత చక్కగా మనం వాటిని వేపుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా వేపుకోవాలి ఈ కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి అంటే కొంచెం మగ్గిపోయిన తర్వాత మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ముందుగా వీడియోలో చూపించాం కదా అల్లం వెల్లుల్లి పాయలు మిక్సీ తిప్పి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ మిక్చర్ ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి మొత్తం రెండు కలిపిన తర్వాత టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అవుతుంది కదా రెండు అవి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకుంటాం కదా అందులో మనం కొంచెం కర్రీకి పక్కన పెట్టుకొని మిగిలిందంతా ఈ రైస్ లోనే యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ నేను అవి వేగిపోయిన తర్వాత కొద్దిమీరని యాడ్ చేసుకున్నాను అలాగే కొద్దిమీర కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసిన తర్వాత పుదీనా రెబ్బల్ని యాడ్ చేసుకున్నాను అలా పుదీనా కూడా వేసిన తర్వాత చక్కగా ఫ్రై చేసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మనకి ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ పడుతుంది అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు వద్దు సరిపోతుంది అనుకున్న వాళ్ళు వదిలేయచ్చు అందులోనే నెక్స్ట్ కొబ్బరి పేస్ట్ ఉంది కదా మనం రెడీగా పెట్టుకుంది మొత్తం ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కొబ్బరి పేస్ట్ పడుతుంది అన్నాను కదా ఇందులో ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వరకు యాడ్ చేసుకుని కొంచెం పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ముందుగా వేసుకున్న మసాలా పౌడర్ ఏదైతే ఉందో వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పౌడర్ ని ఇందులో యాడ్ చేసుకుని కొంచెం కర్రీ కోసం మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులోనే పచ్చి బటా నీళ్లు నానబెట్టుకున్నానని చెప్పాను కదా ఇందులోనే యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే ధనియాలు పౌడర్ పట్టుకున్నాం కదా ఆ ధనియాల పౌడర్ కూడా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ రైస్ కోసం మనం ఇందులో యూజ్ చేసుకుంటున్నాము అలా మనం ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ వేయించుకుంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఎసరు పోయాలి కదా ఎసరు వచ్చేసి నేను ఒక టెన్ గ్లాసెస్ వాటర్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను వాటర్ గ్లాస్ తో ఫైవ్ గ్లాసెస్ బియ్యం తీసుకున్నాను బాస్మతి రైస్ బియ్యం ని తీసుకున్నాను సో నేను టెన్ గ్లాసెస్ వాటర్ ని ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇలా టెన్ గ్లాసెస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నేను చక్కగా ఎసరు పొంగే వరకు వెయిట్ చేయాలి కదా వెయిట్ చేస్తాను అలాగే ఇందులో టేస్టింగ్ సాల్ట్ ని కూడా యాడ్ చేశాను మన టేస్ట్ పెంచడం కోసం అలాగే బిర్యానీ ఆకులు ఉంటాయి కదా ఆ బిర్యానీ ఆకులను కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను బిర్యానీ ఆకులు వేయడం వల్ల మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అలాగే మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది మనం చేసే రెసిపీకి ఇప్పటికే ఆల్రెడీ మనం పౌడర్ వేసేసాం కదా ఆ పౌడర్ వేసిన తర్వాత బిర్యానీ పౌడర్ మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఇప్పటికే ఇందులోనే నేను చక్కగా ముందుగా నానబెట్టుకున్నాను కదా ఒక టెన్ మినిట్స్ ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు ఆ మిల్ మేకర్స్ ని కూడా ఇందులోనే యాడ్ చేసేసుకున్నాను మిల్ మేకర్స్ అనేవి మనం ఒకవేళ ఎక్కువ తింటాం అనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువైనా వేసేసుకోవచ్చు మిల్ మేకర్స్ ని సో నేను ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి చక్కగా మనకి పొంగు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలంటారు కదా ఉప్మాకి ఎలా అయితే పొంగు వచ్చే వరకు ఎసరు కాగే వరకు వెయిట్ చేస్తామో దీనికి కూడా అలాగే ఎసరు కాగే వరకు వెయిట్ చేయాలి ఎసరు బాగా తెరులుతున్నప్పుడు మనం ఎసరులో బియ్యం యాడ్ చేసుకోవడమే నేను వచ్చేసి దీనికోసం ఏ బియ్యం తీసుకున్నానో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు నేను తీసుకున్నది మీకు చూపిస్తున్నాను దావత్ పలావ్ బాస్మతి రైస్ ని నేను యూజ్ చేశాను ఇది వచ్చేసి వన్ ప్యాకెట్ నేను యూజ్ చేశాను అలాగే ఎక్స్ట్రా మా ఇంట్లో ఉంటే నేను ఇంకొక గ్లాస్ కూడా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకున్నాను మొత్తం ఫైవ్ గ్లాసెస్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఒక ఫైవ్ గ్లాసెస్ తీసుకుని చక్కగా వాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టాను అంటే అప్పటికప్పుడు కడుక్కోవాలి ముందే వాష్ చేసుకుని అయితే పక్కన పెట్టకూడదు బియ్యము ఎసరు కాగుతున్నప్పుడే వాష్ చేసుకుని ఇందులో వేసేసుకోవాలి రైస్ కూడా నేను ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ రైస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత చక్కగా మీకు కలిపి నేను ఒకసారి చూపిస్తాను ప్రస్తుతానికి అయితే నేను యాడ్ చేస్తున్నాను రైస్ ని చూస్తున్నారు కదా ఇలా మిక్స్ చేసి ఆ రైస్ ని నేను మీకు చూపిస్తాను మీకు చూపించాను చాలా బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి మామూలుగా అయితే అన్ని వెజిటబుల్స్ అన్ని వేసి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇది వెజిటబుల్ పలావ్ లాగా కాకుండా నార్మల్ పలావ్ లాగా ఉంటుంది మనం వెజిటబుల్స్ ఏమి ఇందులో వేయము మన కర్రీలోనే మనం అన్ని వెజిటబుల్స్ అన్ని వేస్తాము ఇందులో అయితే ఏం వేయము ఆ కర్రీ కూడా ఎలా చేయాలో బిర్యానీ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ కర్రీ కూడా నేను వీడియో పెడతాను మీకు ఇందులోనే కింద డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్ లో మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏవేమి ఎంత అవసరం అవుతాయో ఒకవేళ ఇందులో అర్థం కాని వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్ లో ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇలా మనం కొంచెం సేపు మూత పెట్టేసి
ఇప్పుడైతే కొంచెం మగ్గిపోయింది ఇంకా వాటర్ అయితే ఉంది మళ్ళీ కొంచెం సేపు మూత పెట్టేసి చక్కగా మగ్గించుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో అలా చక్కగా బిర్యానీ ఆకులు మిల్ మేకర్స్ బటానీ అన్ని మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి మన బిర్ మన పలావ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది నేను కింద పెట్టేశాను చక్కగా మీకు సర్వ్ చేసి చూపిస్తున్నాను దీనికి అవసరమయ్యే కర్రీ కూడా నేను మీకు ఈ వీడియోలోనే చూపిస్తాను మన పలావ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఈ రోజు నా వీడియో అయితే మీ అందరికి యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడే ట్రై చేసి మీ వండర్ఫుల్ ఒపీనియన్ ని నా కామెంట్ సెక్షన్ లో మెసేజ్ చేయడం మర్చిపోకండి గైస్ మీరు ఎలా పలావ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారో నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో మెసేజ్ చేయండి ఏదన్నా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో మెసేజ్ చేయండి చూస్తున్నారు కదా మీ అందరికి ఈ వీడియో అయితే నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అలాగే కుర్మా కర్రీని కూడా ఎంజాయ్ చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు చెప్పండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం కుర్మా కర్రీ కూడా చూసేద్దాం కుర్మా కర్రీ చేసుకోవడం కోసం మనకి బంగాళదుంపలు అవసరమవుతాయి సో దానికోసం మనం ముందుగా బంగాళదుంపల్ని పీల్ రిమూవ్ చేసుకొని చక్కగా చిన్న చిన్న పీసెస్ లా కట్ చేసుకోవాలి బంగాళదుంపలు అయితే నేను కట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ టొమాటోస్ ను కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ లా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా బంగాళదుంపలు వచ్చేసి మనకి పావు కిలో పడతాయి టొమాటోస్ వచ్చేసి అర కిలో టొమాటోలు పడతాయి కిలో బౌ రైస్ కి ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లా కట్ చేసుకొని నేను పక్కన పెట్టేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఒక బాండి తీసేసుకొని అందులో ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని అందులో టమాటా ముక్కలు అలాగే బంగాళదుంప ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం సేపు మూత పెట్టేసి చక్కగా మగ్గించుకోవాలి ముందుగా బంగాళదుంపల్ని ఉడికించుకొని అయినా వేసుకోవచ్చు అలా కాదు అంటే డైరెక్ట్ గా అయినా వేసి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం మగ్గించుకోవచ్చు ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ వాటర్ ని అయితే నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ముందే బంగాళదుంప ముక్కల్ని ఉడికించలేదు సో ఇందులోనే ఉడికించాలి కాబట్టి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ వాటర్ మాత్రమే నేను యాడ్ చేశాను ఇవి బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇందాక మనం రైస్ కోసం రెడీ చేసి పెట్టింది కొంచెం పక్కన పెట్టమన్నాను కదా ఆ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని ఇందులోనే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత చక్కగా మిక్స్ చేశాను నెక్స్ట్ ధనియాల పౌడర్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ అలాగే పలావ్ పలావ్ మిక్చర్ ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పౌడర్ ని ఆ పౌడర్ ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేశాను ఇవన్నీ బంగాళదుంప కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇందులోనే చాలా ఈజీగా కర్రీ మనం ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు బంగాళదుంప ముక్కలు అలాగే కర్రీ మొత్తం చక్కగా మగ్గిపోయిన తర్వాత మనం చివర్ లో కొబ్బరి పేస్ట్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి కొబ్బరి పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అంటే మనం తినే కారం ని బట్టి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఎక్స్ట్రా అయినా వేసుకోవచ్చు ఇందులోనే టర్మరిక్ పౌడర్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పసుపు చాలా మంచిది కదా యాంటీ బ్యాక్టీరియా కదా సో మనం ఖచ్చితంగా పసుపుని ప్రతి వంటకంలో వాడుతూ ఉంటాము అలాగే కొంచెం మిల్ మేకర్స్ ని రైస్ లో వేసిన వాటిని కొంచెం పక్కన పెట్టుకొని కర్రీలో కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చక్కగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను మిల్ మేకర్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం మగ్గించిన తర్వాత మన కర్రీ అయితే ఇలా ఉంటుంది చక్కగా రెడీ అయిపోయింది మన కర్రీ చూస్తున్నారు కదా పొలావ్ అలాగే పొలావ్ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది మరి సర్వ్ చేసేసుకుందామా చూస్తున్నారు కదా మన పొలావ్ అలాగే పొలావ్ కర్రీ కూడా రెడీ రెడీ అయిపోయింది సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి మీ వండర్ఫుల్ ఒపీనియన్ ని కామెంట్ సెక్షన్ లో మెసేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్ చెక్కర్ గాయస్ Thank you.